algo o alguien aterraba las calles de San Felipe. Los ciudadanos andaban en grupo. Todos temían por su vida. La investigación había llegado a un punto muerto. La policía había descartado a su sospechoso número uno, Alexis Amur. Solo tenían un camino, pero era demasiado débil. Preguntar por el dueño del grupo de WhatsApp, donde Mario y Maritza se conocieron. Así que invitaron a Maritza a la comisaría, la cual aceptó gustosa. ¿Podría usted decirnos el nombre y el número de teléfono de la persona encargada del grupo de WhatsApp? donde usted y Mario se conocieron. En realidad no, nunca lo conocí. Lo encontré el grupo en mi red social. Siento no ser de mucha ayuda con esto. No se preocupe. ¿Podría usted entonces decirnos cómo se llamaba ese grupo? Hace mucho que me salí de ahí. No me trae buenos recuerdos. ¿Por qué? Fue donde conocí a Mario y él ya no está con nosotros. Lo extraño. Entendemos. No tenemos más preguntas para usted. Puede retirarse. Háganme un favor. Me encuentren en ese maldito. Así será. Con estas declaraciones, el caso de Mario estaba en un punto muerto. Fue en ese momento que los canales de televisión se enteraron de lo sucedido. Llamaron al caso, el asesinato de la calle San Felipe, llenando los noticieros de mentiras e inventos, ensuciando las evidencias e invitando al morbo a la sociedad, llevando al caso a archivarse por completo. Ya con el caso cerrado, la vida en el viejo pueblo de San Felipe continuó como si nada. Poco a poco se fueron olvidando de tan trágico accidente, recordándolo solo, por momentos, para asustar a las personas. La muerte de Mario se había convertido en una historia de terror. Tres amigos caminaban hacia el río cuando encontraron una bolsa de basura rodeada de moscas. El olor que salía de esta era insoportable. Uno de ellos tira una piedra rompiendo la bolsa y exponiendo así el cuerpo sin vida de una mujer. Llamaron de inmediato a la policía, los cuales llegaron a ver tan horrible suceso. Levantaron el cuerpo y se lo llevaron. Se trataba de una mujer venezolana llamada Claudia Carrera. Los policías encontraron en sus pertenencias un celular que la difunta, al parecer, había escondido. Para la sorpresa de los investigadores, la difunta era parte de un grupo de WhatsApp llamado Metal y Gore, donde los administradores eran Ricardo Muñoz, Beto Alvarado y Maritza Bernal. Esta última se trataba de la ex enamorada de Mario Guamán. Este descubrimiento sorprendió a los investigadores, quienes revisaron el caso de Mario y sobre todo, la confesión de Maritza Bernal, donde decía no conocer al dueño del grupo. Una vez más, invitaron a Maritza a la comisaría. Por favor, pase adelante y póngase cómoda. No entiendo qué hago aquí, pero una vez más, si puedo ayudar en algo, lo haré. ¿Podría darnos el nombre del grupo de WhatsApp donde conoció a Mario? Eso pasó hace mucho y la verdad es que no recuerdo. ¿Podría, por favor, usted hacer el esfuerzo de recordarlo? Mm, era algo como... Metal y oro. Metal y gore. Ajá, exactamente. Según su testimonio, ¿usted conoció a Mario en ese grupo? Yo lo invité al grupo, sí. Entonces, ¿lo conocía de otro lado? Uh, para decir verdad, Mario y yo nos conocimos por las redes sociales. Conversamos un rato y como a él le gustaba la misma música que yo, pues lo invité al grupo. Pero en su declaración usted nos dijo que había conocido a Mario en el grupo. ¿Está usted contradiciendo su palabra? La vez que hablamos, yo estaba mal, y pude que haya obviado esto. La verdad es que puede que los nervios me hayan hecho olvidarme de esto. ¿Conoce usted o no a los dueños de este grupo? No, y desde que pasó esto con Mario, me salí de ahí. Usted nos dice que ya no es parte de este grupo, entonces. Sí, ya lo dejé. Como les dije la otra vez, 
Me trae malos recuerdos. Es todo, señorita. Puede usted retirarse. No tenemos más preguntas. Bueno. Hemos encontrado nuevas evidencias y pronto le avisaremos si algo. Ella se había contradecido en muchas de sus nuevas declaraciones y había mentido al decir que no conocía a los administradores de dicho grupo. El caso de Mario se abrió de nuevo, esta vez debajo de la lupa de los noticieros. Si la historia te gustó, no te olvides de darnos pulgar arriba. Esta historia tendrá continuación, así que suscríbete al canal para que puedas ver la siguiente parte. Y ustedes, ¿quién creen que sea el asesino? Pronto lo descubriremos juntos, pero podríamos empezar a debatirlo, así que deja tu comentario. Yo soy tu pago. buenas noches. <risa>